ഒട്ടും വയ്യ എന്റെ ശബ്ദമൊക്കെ നല്ലോണം മറ്റുള്ള എന്താ പറ്റിയെന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാട്ടോ അപ്പൊ പെരുന്നാളിന്റെ പെരുന്നാളിന്റെ ഒരു മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് ഏർ അവിടെ നമ്മുടെ ഫിയാൻസി എന്റെ അംജു വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ് അവിടെ മൊത്തത്തിൽ അവരെ ജോലി സ്ഥലത്ത് മൊത്തത്തിൽ പതിമൂന്ന് പേർക്ക് കൊറോണ ആയി കോവിഡായി അപ്പോൾ ഫുള്ള് ഇതായിക്കൊണ്ടിരിക്കെ അവന് ഇതുവരെ നെഗറ്റീവാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി നെഗറ്റീവാന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്ക് നീ ശ്രദ്ധിക്കണട്ടാ ശ്രദ്ധിക്കണട്ടാന്നൊക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അവനോട് അപ്പോൾ അവനാണ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അവന് ചെറിയ ഇങ്ങനെ മൂക്കൊലിക്കുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പം എന്നോട് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് കുഞ്ഞാ നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ട് എന്തെങ്കിലും വിഷമമുണ്ടോ കുഞ്ഞിയുടെ മുഖമൊക്കെ ആകെ എന്താ വാടിയിരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ എന്നോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അന്ന് രാവിലെ തൊട്ടിട്ട് എനിക്ക് ആകെ കൂടെ എന്താ പറയുക മുഖമൊക്കെ ഭയങ്കര ഒരു മൂഡൌട്ട് പോലെ എന്താണെന്നില്ല ആകെ കൂടെ ഒരു അസ്വസ്ഥത എന്ന് പറയില്ലേ മൊത്തത്തിൽ അസ്വസ്ഥത എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ വേറെ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ചില്ല അമ്മു ഒരു കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ എന്തോ ഒരു അസ്വസ്ഥത പോലെ ഉണ്ട് അത് മാറിക്കോളും എന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു വൈകിട്ടായപ്പോൾ വൈകിട്ടായപ്പോൾ അഞ്ചു എനിക്ക് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എടാ എനിക്ക് കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആടാ ഏ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആണ് എനിക്ക് എന്നിട്ട് അവൻ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അയ്യോ അവിടെ എന്തായാലും ഇപ്പോഴും കോവിഡ് ഉണ്ട് നീ ശ്രദ്ധിക്ക് ഏ നീ നല്ലോണം റെസ്റ്റ് എടുക്ക് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസം ലീവാണ് അപ്പോൾ അവിടെ കോവിഡ് ആയാലും മാസ്ക് ഇട്ട് ജോലിക്ക് വരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അവന് ആ ലീവാണ് രണ്ട് ദിവസം അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്തായാലും രണ്ട് ദിവസം ലീവ് ഉണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ട് നീ എന്തായാലും റെസ്റ്റ് എടുക്കുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് പോലുണ്ട് ആ ഒരു എന്താ പറയുക രാത്രി ആയി കാണും അന്നത്തെ ദിവസം രാത്രി ആയപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര പനി വിറയ്ക്കുന്ന പനിയും എനിക്ക് ഭയങ്കര മേല് വേദന കയ്യും കാലൊക്കെ ഇങ്ങനെ പൊടിയുന്ന വേദന എനിക്ക് ഓട്ടു പയ ചുമ കുത്തുന്ന ചുമയും ആകെ കൂടെ എനിക്ക് വയ്യ അങ്ങനെ പിറ്റേ ദിവസം അപ്പോൾ അഞ്ചു എന്നോട് പറഞ്ഞു ഏടാ വൈറൽ ഫീവർ ആയിരിക്കും നീ നല്ലോണം റെസ്റ്റ് എടുക്കും നീ നാളെ തന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകണം അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആടാ ശരി ഞാൻ കുറവില്ലെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവനവിടെ കോവിഡായിട്ട് കിടപ്പുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് രാ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ തന്നെ ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി സണ്ണ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി പോയി ഉടനെ അവർ പറഞ്ഞത് കോവിഡ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോൾ എനിക്കും കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് എങ്ങനെ ഏതാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല കാരണമെന്ന് വെച്ചാലും ഞങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ അവന് അത്രയും ദൂരത്താണ് പക്ഷെ ഫോ എനിക്ക് കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് പക്ഷെ എനിക്ക് കുറച്ച് കൂടുതലായിരുന്നു ഞാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര ബ്ലാക്ക് ഔട്ട് ആവുകയും ഒക്കെ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് അവിടെ ട്രിപ്സ് ഇട്ടിട്ട് ഐ വി ഐ ടി മരുന്നൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇഞ്ചക്ഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു മറ്റേ എന്താ പറയുക ബോഡി പെയിൻ മാറും അത്രക്കും എനിക്ക് വയ്യായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ ഈ കുറച്ച് കുറേ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ പിന്നെ വീട്ടിലേക്ക് പോരുന്നതൊക്കെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അങ്ങനെ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആണ് ഇതേ പെരുന്നാളിന് ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറി ഇത് അഞ്ചുവിൻ്റെ പപ്പയും അമ്മേൻ്റെ ഫിയാൻസിന് അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് പപ്പയും അമ്മയും തുടർന്ന് പെരുന്നാൾ ഡ്രസ്സാണിത് അപ്പോൾ പെരുന്നാളിന് ഇപ്പോൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ക്വാറൻറ്റൈനിലാണ് ക്വാറൻറ്റൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് മുകളിലത്തെ ഫ്ലോറിൽ ഞാൻ മാത്രം അടിയിൽ വീട്ടുകാർ അപ്പോൾ അവരെനിക്ക് ഫുഡൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുതരും വെക്കും എന്നിട്ട് വിളിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അവിടെ പോയി കഴിക്കും നമുക്ക് ആ മുകളിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഫുഡ് കഴിക്കാനും ഒക്കെ ഇരിക്കാൻ സ്ഥലമൊക്കെയുണ്ട് ഫുള്ള് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ എന്താ ചെയ്യുക അപ്പം എൻ്റെ പെരുന്നാൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് കോവിഡ് പെരുന്നാളാണ് അഞ്ചു അവിടെ ഒരു സൈഡില് പക്ഷെ അഞ്ചു ഇന്ന് തൊട്ടൊരു ഇന്ന് തൊട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇവിടെ പെരുന്നാൾ അവർക്ക് ഇന്നലെയായിരുന്നു പെരുന്നാൾ അപ്പോൾ ജോലി എന്താ പറയുക ഇന്നലെ തൊട്ടിട്ട് ജോലിക്ക് പോയി തുടങ്ങി പക്ഷെ ഇന്നലെ രാ ഇന്നലെ നൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് തൊട്ടിട്ട് അവൻ ജോലിക്ക് പോയി തുടങ്ങി പാവം ഈ അവനക്ക് അത്ര പ്രശ്നമില്ല അവനിക്ക് ഒരു മൂക്കൊലിപ്പും കുറച്ച് മേല് വേദനയും വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എനിക്ക് കുറച്ച് ഭയങ്കര കാര്യത്തില്ല എനിക്ക് എനിക്ക് ഇന്നലെ
അപ്പം എനിക്ക് അവിടെ അടിയിൽ പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല പക്ഷെ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നമ്മുടെ പെരുന്നാൾ വ്ളോഗ് തന്നെ കേട്ടോ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് പെരുന്നാൾ വ്ളോഗ് അപ്പം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ഈ കോവിഡായിട്ട് ഞാൻ പെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കണമെന്ന് ഇതിപ്പോൾ അംജുവിൻ്റെ പപ്പയും മമ്മിയ എൻ്റെ ഉപ്പയും ഉമ്മയും എനിക്ക് എന്താ പറയുക പെരുന്നാൾ ഡ്രസ്സ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കണ്ടില്ല അവരെ ബഹളാണ് അടിയിലാണ് അവരെ ബഹളമൊക്കെ കേൾക്കുന്നത് എനിക്കിത് ഇവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് ഈ വീഡിയോ എടുത്ത് വരുമ്പോൾ എനിക്ക് ക്ഷീണം ഭയങ്കരമായിട്ട് ഞാൻ തളരുന്ന് എന്താ ചെയ്യാം എൻഗേജ്മെൻറ്റും കല്യാണം ആകുമ്പോഴേക്കും ഒക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഓരോന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോട്ടെ ഓരോന്നോരോന്നും തീർന്നു പോട്ടെ പപ്പ പപ്പയും മമ്മിയും പപ്പയും മമ്മിയും കളിയാക്കിയിട്ട് എന്നോടും അഞ്ചിനോട് ചോദിച്ചതാ നിങ്ങളെന്താണ് ഫോണിൽ കൂടെ കൈമാറിയേ ഇത്ര ഇതായിട്ട് ഫോണിൽ കൂടെ വരെ കൈമാറിയതെന്ന് പറയും മനപ്പൊരുത്തം വേണം ഞാൻ പറഞ്ഞു പപ്പ മമ്മി മനപ്പൊരുത്തം ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ മാത്രം വേണ്ട അസുഖത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വേറെ എന്തിലായാലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ അതൊരു അത്ഭുതമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഒരേ സമയം കോവിഡ് ആയിക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്താ നമ്മുടെ ഈദ് ഫ്ലോക്ക് കാണാം അപ്പം അവരൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാമേ ബാക്കിയുള്ളവരെ കാണിച്ചു തരാം എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റും അവരെ കാണാനും എനിക്ക് സംസാരിക്കാനൊക്കെ പറ്റുമോ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം മാമ വീണ്ടും ഒരു ഈദ് മുബാറക്ക് പറ ആ വീഡിയോ 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 കണ്ട എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ദേ ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഇതാണ് എൻ്റെ സഹവാസം ദേ ഈ ഒരു ഫ്ലോറ് മൊത്തം അപ്പൊ എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇവരൊക്കെ എനിക്ക് കാണാം കണ്ട ഫുൾ വ്യൂ ആണ് നബാ ഇല്ല താത്ത എന്നെ മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അടിയില് എന്നെ മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നബ വരുന്നുണ്ടോ ഇങ്ങോട്ട് ഒരു ചെറിയ കോവിഡ് അല്ലേ നബ അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല നെയ്വായോ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ഇവിടെ ഇവിടെയാണ് ഞാനപ്പോ എന്റെ പെരുന്നാള് ഞാൻ കഴിച്ചു കൂട്ടുന്നത് ആ ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം കാണിച്ചു തരാവേ എൻ്റെ ഉപ്പാടേയും ഉമ്മാടേയും ഇതാണ് ഉപ്പാടേയും ഉമ്മാടേയും പെരുന്നാൾ ഡ്രസ്സ് അതിപ്പോ ഞാൻ മാറും ഇതാണ് ഉപ്പ ഇത് പാന്റ് അല്ല ഇത് പാന്റ് ഇല്ല അതെന്താ അല്ല ഇതാണ് ആ ഇത് പാന്റ് പിന്നെ ഇത് നോക്കി എന്ത് രസം അതിന്റെ കളർ നോക്ക് ഇതാണ് അതിന്റെ ഇത് ഇത് ഷോള് അങ്ങനെ ഇതാണ് ഉപ്പാടി ഉമ്മാടി പെരുന്നാൾ ഡ്രസ്സ് എനിക്ക് അവ മേടിച്ചു തന്ന പെരുന്നാൾ ഡ്രസ്സ് ഇതാണ് ഹിലക്കുട്ടി കോവിഡ് കുട്ടി പക്ഷെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ എനിക്ക് അവരെങ്ങനെ എപ്പോഴും കാണൊക്കെ ചെയ്യാം എന്താണ് എൻഗേജ്മെന്റും കല്യാണമൊക്കെ വരുമോ അപ്പൊ നല്ല ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ പയറുമണി പോലെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി ശുശ്രൂഷ ഒക്കെ തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് കോവിഡ് വന്നത് കോവിഡ് വന്നിട്ട് എന്റെ അഞ്ച് കിലോ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ ചില്ലാണ് ഹാപ്പിയാണ് ഇനി അടുത്തത് എന്റെ എനിക്ക് ഈ ഡ്രസ്സ് എടുത്തിടണം അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഉപ്പാക്കും ഉമ്മാക്കും ഭയങ്കര സങ്കടം അവിടുത്തെ ബഹളം എന്താ ഓ സെൽഫി എടുക്കോ ഞാൻ അവിടെ നിക്കണോ ഓക്കെ മാമ ഇവിടെ ഞാൻ ഉണ്ട് അയ്യോ ഓക്കെ
നമുക്ക് വീണ്ടും റൂമിലേക്ക് പോവാ മാല ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഭയങ്കരമായിട്ട് വൈകിയർത്ത് കുറച്ച് നേരം അവിടെ പെടുകയും ഭയങ്കര ക്ഷീണം ക്ഷീണം എന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞറിയാൻ പറ്റില്ല അത്ര ക്ഷീണം എനിക്ക് അവിടെ നിന്നിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഒന്നൊരു മുമ്പി വന്നിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് കിടക്കാൻ തോന്നി ഓക്കെ ഓക്കെ ജസ്റ്റ് കഴുത്തിലും കമ്മലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇടാന്ന് വെച്ച് ഒന്നും കമ്മലൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോ എനിക്ക് തന്നെ എന്തോ പോലെ നല്ല രസണ്ടല്ലേ നല്ല കമ്മല് ഓക്കെ എനിക്ക് വയ്യ എനിക്ക് വയ്യ ഭയങ്കര ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണേ പുറത്തേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ മാസ്ക് ഇട്ടിട്ട് ഇനി പുറത്തിറങ്ങിയാൽ മതി നമ്മൾ വിചാരിച്ച് കോവിഡൊക്കെ പോയി എന്ന് വെച്ചിരിക്കുക എനിക്ക് നല്ല എനിക്ക് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റില്ല അത്രക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ രാത്രി എനിക്ക് ശ്വാസം കിട്ടാതൊക്കെ എനിക്ക് പോലെ എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് മേളിങ്ങനെ എല്ല് പൊടിയെന്ന വേദന തണ്ടില് കാല് ഒക്കെ ഭാഗം പനി നല്ലോണം പിന്നെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിങ്ങനെ പനി ചൂട് എന്താ പറയുക പനി വരും അത് കഴിഞ്ഞാൽ പനി അങ്ങ് വിടും അപ്പൊ അങ്ങ് ഫുൾ വയ്ക്കാത്ത ഇങ്ങനെ ഒരു ബക്കറ്റ് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ കോരിയെടുക്കുക അമ്മ അറിയാ കൂടുതൽ ഭാഗ്യത്തിന് അഞ്ചുന് എന്തോ ഭാഗ്യം ഉണ്ട് കാരണം അവന് ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോകണം അവർക്ക് ലീവോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല മാസ്ക് ഇട്ടിട്ട് വരെ ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോകാൻ പറഞ്ഞത് അയ്യോ ദൂരി പോയി ഇതാക്കിയതാ ഭാഗ്യത്തിന് അവന് അത്രയും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല അപ്പൊ പലവർക്കും പല രീതിയാണ് ഈ കോവിഡ് വന്ന ചിലർക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല വന്നു പോകും പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ശ്രദ്ധിക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് വീട്ടില് പ്രായമായവരും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അസുഖം ഒക്കെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇപ്പൊ വയ്യാണ്ട് എനിക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം എനിക്ക് ഇതിപ്പോ ഞാൻ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അല്ല ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് മുമ്പ് കുളിച്ചിട്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് മുമ്പാണ് നമ്മുടെ പപ്പയും മമ്മിയും കൂടെ നിന്ന് എടുത്തിട്ടത് ഇനി എനിക്ക് ലഞ്ചിന് മുമ്പ് ഉപ്പാടി ഉമ്മാടി എടുത്തിടണം നമുക്ക് ആർക്കും ഒരു വിഷമം തോന്നിക്കരുത് അല്ലേ അല്ല രണ്ടു പേർക്കും ഒരു വിഷമം തോന്നരുത് നമുക്ക് പോയി ഡ്രസ്സ് മാറ്റിയിട്ട് ഉപ്പാടി ഉമ്മാടി എന്തോ എങ്ങനെയുണ്ട് ജോലിക്ക് പോയിട്ട് കൊഴപ്പില്ലല്ലോ റെസ്റ്റ് എടുക്കും നല്ലോണം അവരോട് ലീവ് തരാൻ തരാ കൊഴപ്പില്ലല്ലോ നല്ല രസല്ലേ ഇപ്പോ ഞാൻ ഡ്രസ്സ് മാറാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അവൻ ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പൊ എത്തിയുള്ളൂ ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഇന്നലെ ഇതായി പോയി ഇപ്പോഴാണ് ഷിഫ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്തുന്നത് ഓ പാവണ്ടിട്ട് അതിന്റെ മുഖക്ക് ഇങ്ങനെ ആങ്ങട്ട അയ്യടായി വലഞ്ഞി കൊറച്ച് നേരം ഉറങ്ങി ഏർ ഉറങ്ങാൻ പറ്റും ഉറങ്ങാൻ പറ്റെ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇത് ഈ ഡ്രസ്സ് അന്ന് കണ്ടതല്ലേ കണ്ട നമുക്ക് ഞാൻ ഇനി ഉപ്പ ഉമ്മയും മേടിച്ച ഡ്രസ്സ് ഇട്ടിട്ട് വരാം അതും കൂടി കണ്ടിട്ട് പോയാൽ മതി ഓക്കെ ഞാൻ വിളിക്കാവേ ഈദ് മുബാറക്ക് പറ എല്ലാരോടും എന്റെ എന്റെ ലാസ്റ്റത്തെ ഉമ്മ നിനക്കും കിട്ടിയോ ഉമ്മ ഞാൻ ഡ്രസ്സ് മാറിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് വരാം എന്നിട്ട് നിനക്ക് ഉറങ്ങാം ഓക്കെ നോക്കിക്കോ ഇതാണ് ഉപ്പാടിയും ഉമ്മാടിയും പെരുന്നാൾ ഡ്രസ്സ് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് നല്ല കളറ് അയ്യോ ഇത് ശരിക്കും വീഡിയോയിൽ കളർ എനിക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് എനിക്ക് അറിയില്ല എന്തൊരു ഭംഗി ഡ്രസ്സ് നല്ല രസമുണ്ട് മറ്റേത് ഭയങ്കര ഭംഗിയുള്ള ബ്ലൂ ഇത് ഭയങ്കര ഭംഗിയുള്ള റെഡ് ഇത് ഇത് മറ്റേതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര ക്ലാസ്സിയാണ് എന്താ ഫങ്ഷനിലൊക്കെ ഇടാൻ പറ്റും ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര റിച്ച് ലുക്ക് ഭയങ്കര ഒരു പാർട്ടി വെയറും കാര്യങ്ങളാണ് നല്ല രസമുണ്ട് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇഷ്ടമായി നല്ല എൻ്റെ മേൽ വെച്ച് അടിച്ച പോലെയുണ്ട് ഇത് എന്താ പറയുക ഉമ്മ മിന്ത്രേന്ന് തന്നുന്നുണ്ട് ഇത് വാങ്ങിയേക്കുന്നത് മറ്റേത് സോച്ചിന്നാന്ന് തോന്നുന്നു പപ്പയും വാങ്ങിയേക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ 
രണ്ടാമത്തെ ഈദ് ഔട്ട്ഫിറ്റ് ഞാൻ എന്ത് ഭാഗ്യമുള്ള കുട്ടിയല്ലേ കണ്ട പേടിച്ചു തരുന്നതാണ് ചുമ്മാ പറഞ്ഞതാ പക്ഷെ എന്തായാലും ഇത് രണ്ടും എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഉപ്പാമ്മ രണ്ട് ഉപ്പാമ്മമാരുടെ സ്നേഹമാണ് ഈ കാണുന്നത് ഈ രണ്ട് പെരുന്നാളിന്റെ എനിക്ക് ഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ വാം ലൈറ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കറക്റ്റ് കളർ കാണുന്നില്ല പക്ഷെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല ഹൈ ക്വാളിറ്റി നല്ല അടിപൊളി നല്ല വോക്കും നല്ല കളറും ഞാൻ ഇനി അവരെ റിയാക്ഷൻ പോയി കാണാൻ നോക്കി നോക്കട്ടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഉമ്മാടെ ഉമ്മാ ഇത് നോക്കിക്കോ എല്ലാരും വിളിച്ചോ ഇത് നോക്ക് ഇതെങ്ങനുണ്ട് രസല്ലേ ഇതാണ് ഉമ്മാടെ പാടെ രസല്ലേ രണ്ടുപേരും കൂടി ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോ എന്തിനു വേണ്ടി ഇത്രയും ദിവസം കുറഞ്ഞ ആ രണ്ടു ദിവസം കഴിയട്ടെ രണ്ടു ദിവസം കഴിയും അത് ഞാൻ പിന്നെ വരാലോ ബാക്കി ഇത് വീഡിയോ എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ കറക്റ്റ് കാണാം ആ ഉപ്പാക്ക് ഞാൻ സെൽഫി എടുത്ത് അയച്ചു കൊടുത്തോളാം ആ അയച്ചു കൊടുക്കാം നല്ല രസല്ലേ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി അവർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി ഞാനുണ്ടല്ലോ ഉപ്പാക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു സെൽഫി എടുക്കട്ടെ ഉപ്പാക്ക് നല്ല വാട്ട പോസ് ആംഗിൾ മാറ്റിട്ട് ഞാൻ ഷോളെ ഉപ്പ ഇതാണ് പെരുന്നാൾ ഡ്രസ്സ് ഓക്കെ ഷോള് ടോപ്പ് പാന്റ് ഇതാണ് എന്റെ പെരുന്നാൾ ഡ്രസ്സ് ഉപ്പാക്കയച്ചെടുത്ത് ഉപ്പ ഇട്ടിട്ട് എന്തായാലും അയച്ചു തരാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ പെരുന്നാൾ ഡ്രസ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അവര് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ട് വന്നില്ല എനിക്ക് ഇന്നലെ വൈകിട്ട് വന്നു അപ്പൊ ഉപ്പാക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ആയിരുന്നു മോളുടെ പെരുന്നാൾ ഡ്രസ്സ് വരാതാവോ വരുന്ന വരാതാവോ വരാതാവോ എന്ന് വെച്ചിട്ട് അയച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പക്ഷേ ഈ രണ്ട് ഡ്രസ്സും ഊരട്ടെ എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല എനിക്ക് തല കറങ്ങുന്ന പോലെ ഞാൻ ഇവിടെ സത്യം പറഞ്ഞ ഏ സി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എന്നിട്ടും എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല എനിക്ക് എനിക്ക് ഓൾറെഡി ലോ പ്രഷർ ഉള്ള ആളാണ് ഭയങ്കരമായിട്ട് എനിക്ക് ലോ പ്രഷർ ഉണ്ട് കോവിഡും കൂടി വന്നോടാ പോകുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ഞാൻ നല്ലോണം ഫുഡ് കഴിക്കുന്നുണ്ട് കഴിക്കും വെള്ളം കുടിക്കുന്നുണ്ട് ഡെയിലി രണ്ട് പ്രാവശ്യം ജ്യൂസ് കുടിക്കുന്നുണ്ട് ഫുഡ് നല്ലോണം കഴിക്കുന്നുണ്ട് പഴമൊക്കെ കഴിക്കും മുട്ട രണ്ട് മുട്ടൊക്കെ കഴിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ മഞ്ഞ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ആ എന്താ പിന്നെ ഞാൻ ഇതാക്കണേന്ന് അറിയോ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞാണ് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ മഞ്ഞൾ പൊടിയും ഇഞ്ചിയിട്ട് താൽപ്പിച്ച് പെട്ട പെട്ടിട്ടുള്ള വെള്ളം അത് ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ ഗ്യാപ്പിൽ കുടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്നിട്ടും വയ്യ അതുണ്ടാവും അപ്പൊ ഞാനൊന്ന് ഈ രണ്ട് ഡ്രസ്സ് മാറ്റിയിട്ടിട്ട് സുഖമുള്ള ഏതെങ്കിലും കൂട്ടിയിടുന്ന സാധാ കോട്ടന്റെ ഡ്രസ്സ് ഇട്ടാലേ ഞാൻ കൈ മൊത്തത്തിൽ അയ്യോ അയ്യോ പറ്റൂല ഒരു ഒരാള് ഞാൻ അവിടെ ഉറങ്ങാതെ ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അഞ്ചുനെ ഉറങ്ങല്ല എന്റെ പാവം ഡ്യൂട്ടിയും കഴിഞ്ഞ് നൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റും കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് അത് ഉറങ്ങാതെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിക്കുന്നുണ്ടാവും അവനെ കൂടി കുളിക്കട്ടെ ഞ്ഞ 
ഇതൊക്കെ ഇട്ട് ഇതൊക്കെ ഇടാൻ വയ്യ എനിക്ക് എനിക്ക് ആകെ കൂടെ തല അറിഞ്ഞ ചൂട് അംജുവിന് ഉണ്ടല്ലോ ഭയങ്കര സങ്കടമാണ് അംജു ഈ രണ്ട് ദിവസമായില്ല ഞാൻ കിടപ്പോ കിടപ്പാ ഫുള്ള് എനിക്ക് എഴുന്നേക്കാൻ പറ്റാ അപ്പൊ അംജു എടാ ഒന്ന് എഴുന്നേക്കടാ ഒന്ന് കണ്ണൊക്കെ ഒന്ന് എഴുത് ബൈക്ക് ആകെ സങ്കടമാണ് അവനെന്തും ഞാൻ ഇങ്ങനെ കണ്ണ് എഴുതിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന അവന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം കണ്ണ് എഴുതിക്കാണ് ഇല്ല അഞ്ചു വയ്യ പെരുന്നാള് പെരുന്നാള് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇന്ന് ഞാൻ പെരുന്നാളിന് കണ്ണ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അഞ്ചുന്റെ വീക്ക്നെസ് ആണ് കണ്ണ് എഴുതുന്നത് നീ കുഞ്ഞുറങ്ങിക്കോ കുഞ്ഞുറങ്ങിക്കോ ഞാൻ പക്ഷെ ഈ ഡ്രസ്സ് പൂര എനിക്ക് വയ്യ ലോ പ്രഷർ ആവുന്നു തോന്നുന്നു ഊരിടാന്നിട്ട് വേണം അല്ലാണ്ട് എനിക്ക് നമ്മുടെ മട്ടൻ ബിരിയാണിയാണെന്ന് മട്ടൻ ബിരിയാണി അപ്പൊ ഞാൻ ഡ്രസ്സ് ഒന്ന് മാറട്ടെ ഡ്രസ്സ് മാറിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് വരാം ഓക്കെ അയ്യോ ഡ്രസ്സ് മാറി ഡ്രസ്സ് മാറിയപ്പോ തന്നെ എന്തൊരു സമാധാനം ഹാ അപ്പൊ ശരിക്കും നമ്മള് ഫുള്ള് ഇപ്പൊ നമ്മള് ചോറൊക്കെ കഴിക്കാൻ പോ ശരിക്കും പെരുന്നാൾ ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് കഴിക്കണം നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് വല്ലോ ചിന്തി വയ്യ വയ്യാത്തൊന്നും നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റൂലല്ലോ ഇനിയിപ്പോ ഈ റൂമിൽ തന്നെ ഫുള്ളിരുത്തും ഇപ്പൊ ഒരു മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞല്ലേ ഇപ്പോ മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഇപ്പൊ ഒന്ന് പേടി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്നോട്ടിട്ട് പേടി കുറഞ്ഞതല്ല സത്യത്തിൽ അതെന്ന് പറയുമ്പോ എനിക്ക് സങ്കടമാവൂലോ ഇപ്പൊ അവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആഘോഷിക്കുമ്പോ അപ്പൊ അവര് അവർക്ക് ഉള്ളിൽ എന്താ പറയാ അപ്പൊ എന്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ വന്നോണ്ടിരിക്കുവാ ഫോട്ടോ എടുക്കാനായിക്കോളം എന്റെ അടുത്ത് അടുത്ത് ഇങ്ങനെ വന്നോണ്ടിരിക്കുക എന്റെ ഇങ്ങനെ എനിക്ക് സങ്കടം തോന്നുന്നു പക്ഷെ ഞാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ തല്ലി വിട്ടോണ്ടിരിക്ക എനിക്ക് സങ്കടമാവും ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എനിക്ക് ഫുള്ള് ഇവിടെ കാണുകയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ മാറി തുടങ്ങുന്ന സമയം ബാക്കിയുള്ളവർക്കൊക്കെ പകരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ സമയം അന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എളുപ്പമല്ല പിന്നെ അതിങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ആയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും വീണ്ടും കോവിഡ് എല്ലായിടത്തും സ്പ്രെഡ് ആവും അപ്പൊ നമ്മളായിട്ട് അത് തടയാനല്ലേ നോക്കേണ്ടത് അതായത് പിന്നെ അവരിങ്ങനെ തള്ളി വിടുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ഡോറൊക്കെ അടച്ച് സുഖമായിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ ഇനി കുറച്ചു നേരം ഒന്ന് കിടന്നു ഒന്ന് എനിക്ക് ഒന്ന് കിടക്കണം എനിക്ക് ഭയങ്കര പാലൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെട്ടി പൊളിയുന്ന വേദന അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റിട്ട് മട്ടൻ ബിരിയാണി ഒക്കെ കഴിച്ച് ബാക്കിയിരിക്കാം അപ്പൊ എന്റെ ഏകദേശം ഒരു പെരുന്നാളിന്റെ അതൊക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കാട്ടോ കോവിഡ് ചുറ്റിനും അവിടെ അവിടെ ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ മാത്രല്ല ഇപ്പൊ കണ്ടില്ല അവ അഞ്ചു ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തും അവനും വന്ന് എല്ലാവർക്കും വന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ചു നേരം ഒന്ന് പാട്ടൊക്കെ കേട്ട് ചില്ലായി ഒന്ന് കിടക്കട്ടെ നിങ്ങളെ പെരുന്നാൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു പെരുന്നാളിന് ശേഷം ഒക്കെ എന്നോട് പറയണേ എന്നിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ചോറ് വന്നിട്ട് നമുക്ക് എഴുന്നേക്കാം അതുവരെ ഞാൻ ഒന്ന് കുഞ്ഞിന് ആപ്പ് ഇതാണ് നമ്മുടെ മട്ടൻ ബിരിയാണി ഹായ് നല്ല നമുക്ക് നല്ല ബെസ്റ്റ് മട്ടൻ ബിരിയാണി നെയ് കഷ്ണം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടാട്ടോ നെയ് കഷ്ണം അവിടെ അവര് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നുണ്ടോ ഇതേ അവിടെ എല്ലാരും ഫുഡ് കഴിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണിച്ചു തരാമേ ഫുഡ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാ നോക്കി അവിടെ എല്ലാരും കഴിക്കുന്നത് എന്റെ ഉമ്മ എന്താ പറയാ പപ്പടും അച്ചാറൊക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ബാഗ് ഓടിക്കോ ഓടിക്കോ ഓക്കെ അങ്ങനെ മട്ടൻ മട്ടൻ ബിരിയാണി കഴിച്ച് വയറ് ഫുള്ളായി കിട്ടും മട്ടൻ ബിരിയാണി ആയിരുന്നു ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ശരിക്കും വേണം ഉണ്ടാക്കിയത് എന്ത് ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഞാൻ കൊറേ ഞാൻ എന്താ പറയാ ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്താ പറയാ ടേസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ആസ്വദിച്ച് കഴിക്കുന്ന ആളാട്ടോ എനിക്ക് ഫുഡ് പ്രത്യേകിച്ച് ഫുഡിന്റെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും എനിക്ക് ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് എനിക്ക് ഭയങ്കര മസാല കൂടുതലും ഇഷ്ടമല്ല കുറവും ഇഷ്ടമല്ല അങ്ങനെയാണ് ഇത് പക്ക നൈസ് ബിരിയാണി എനിക്ക് ഇഷ്ടമായി ഞാൻ ചെക്കിമാൻ പറയുകയും ചെയ്തത് എന്ത് ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇനി ഇവിടെ പായസം ഉണ്ട് പായസം ഞാൻ കുടിക്കുന്നില്ല എനിക്ക് പായസം പൊതുവേ ഇഷ്ടമല്ല 
ടേസ്റ്റും പോയില്ല കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വെച്ചാൽ രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് അല്ലേ കോവിഡ് വന്നത് കറക്റ്റ് ആ മൂർദാവില് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് കോവിഡ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ സ്മെല്ല് ഫുള്ള് പോയി ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് കഴിച്ചാലും ചീഞ്ഞ സവാളയുടെ ടേസ്റ്റ് ചീഞ്ഞ സവാള എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ചീഞ്ഞ ഇങ്ങനെ ഒരു മണം വരുത്തില്ലേ വായി വായിക്കരി ആ ടേസ്റ്റ് എന്ത് ഫുഡ് കഴിച്ചാൽ ചിക്കൻ ആയിക്കോട്ടെ മീനായിക്കോട്ടെ പച്ചക്കറി ആയിക്കോട്ടെ എന്തിനാ ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഒന്നര മാസത്തോളം അങ്ങനെ ആയിരുന്നു പിന്നെയാണ് അത് മാറി കിട്ടിയത് പക്ഷെ ഇപ്രാവശ്യം ഫുഡിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ അതേപോലെ ഉണ്ട് സ്മെല്ലോ അതേപോലെ ഉണ്ട് ആകെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത്ര ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഒരു പെരുന്നാൾ വ്ലോഗ് സാധാരണ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടാവാറ് ഇതേപോലെ ഫാമിലി ഫുൾ കൂടും അത് കഴിഞ്ഞാൽ പൂത്തിരിയും പടക്കമൊക്കെ കത്തിക്കാറൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ പെരുന്നാളിൻ്റെ സമയത്ത് പടക്കവും പൂത്തിരിയൊക്കെ കത്തിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും ഇപ്രാവശ്യം അതൊന്നുമില്ല കാരണം ഒന്നാമത് എനിക്ക് വയ്യാത്തതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല എനിക്ക് വയ്യല്ലോ അപ്പം അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല പിന്നെ എന്ന് പറയുന്നത് രസമാണ് പണ്ട് തറവാട്ടിൽ നമ്മൾ കൂടിയിരുന്നത് തറവാട്ടിൽ ഞങ്ങൾ കസിൻസൊക്കെ കൂടും എല്ലാവരും കൂടും അപ്പോൾ വല്യപ്പേ വല്യമ്മയുണ്ട് ഇപ്പോൾ വല്യപ്പേ വല്യമ്മ മരിച്ച് അപ്പോൾ അവരുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ നല്ല രസം വല്യപ്പേ വല്യമ്മ ഉള്ള സമയത്ത് എല്ലാവരും പേരക്കുട്ടികളൊക്കെ കൂടും മൈലാഞ്ചിടലും നിറയെ ആൾക്കാരായിരിക്കും ഫുൾ എന്നുവെച്ചാൽ വലിയപ്പാക്ക് വലിയമ്മക്ക് ഒമ്പത് മക്കളാണ് അപ്പോൾ അവർ അറിയാലോ അവരും പേ മക്കളും ഒക്കെ കൂടുമ്പോൾ എങ്ങനെ പോകുന്ന പറയുന്നത് വലിയപ്പേ വലിയമ്മ മരിച്ച് പിന്നെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരും ഇവിടെ നാട്ടിലില്ല എല്ലാവരും പുറത്താണ് സിംഗപ്പൂർ ഗൾഫ് ദുബായ് അവിടെ ഇവിടെ 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 ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് എല്ലാവരും ഉള്ളത് സ്പ്ലിറ്റ് ആയിപ്പോയി അപ്പോൾ കൂടാൻ ചെയ്യും ഇനി നമ്മുടെ കല്യാണത്തിന് കുറെ പേരൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് കുറച്ച് പേരില്ല പക്ഷെ എന്നാലും കുറെ കുറെ പേരൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കല്യാണത്തിന് ഇങ്ങനത്തെ ഓരോ ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ വരുമ്പോഴാണ് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും കൂടുന്നതൊക്കെ ഏതാണ് എൻ്റെ പെരുന്നാളിന് എല്ലാ വിശേഷങ്ങളും പറയുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒന്നും കൂടി ഇത് വരേക്കും ഞാൻ പൂർവാധിക ശക്തിയോട് കൂടി തിരിച്ചു വരുന്നതാണ് ഒരു മൂന്ന് ദിവസം കൂടി കൂടി കഴിഞ്ഞ ഉഷാറും പിന്നെ വേണം നമ്മുടെ എൻഗേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരുക്കങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒന്ന് വീണ്ടും ശരിയാവണം എല്ലാം കൊണ്ടും അറിയാലും എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അവിടെ കിടപ്പുണ്ട് എന്ന് എനിക്കതൊന്നും ശരിയായിട്ട് വേണം ഒരു ദിവസം പോയി ആ ഒരു ദിവസം പോയി അങ്ങനെയാണ് എനിക്കിപ്പോൾ ഈ ഇപ്പം ഈ മൂന്ന് നാല് ദിവസം ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഫുള്ളി റൂമിൽ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് എനിക്കിപ്പോൾ ആരും കോൾ ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല ഇപ്പം എനിക്ക് ചുമ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കുറേ സംസാരിച്ചത് പ്രശ്നം ഒന്നും പറ്റുന്നില്ല അപ്പം എനിക്ക് വീണ്ടും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണം അത്രയുള്ള അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഡാറ്റാ ഞാൻ പോവാണ്